Hola, soy la doctora Patricia Peña, nutrióloga, y hoy les voy a hablar acerca de la vitamina D3. ¿Han escuchado ustedes la importancia de la vitamina D3? Muchas personas están con una deficiencia muy grande de esta vitamina tan importante. ¿Se preguntan ustedes por qué hay tanta deficiencia de vitamina D3? ¿Y cómo nos puede afectar esta deficiencia? Bueno, para saber si tenemos una deficiencia de esta vitamina tan importante, tendríamos que hacer un examen de sangre y ahí fácilmente se puede dar cuenta el doctor. Ahora, si hay una deficiencia, es importante inmediatamente hacer algo para comenzar a subir los niveles de la vitamina D3. Por la razón que la vitamina D3 tiene muchas funciones muy importantes. Por ejemplo, nos fortalece los huesos, nos sube el sistema inmunológico, lo pone fuerte y también nos ayuda a prevenir la depresión. Tres cosas muy importantes y es importante saber cómo están los niveles de la vitamina D3. Las personas que se mantienen adentro, en oficinas, en las escuelas, en sus casas y no toman mucho sol, no salen mucho afuera, estas personas tienden a tener un riesgo muy elevado de tener una deficiencia de la vitamina D3. Cada día estamos viendo más niños sufriendo con deficiencia de la vitamina D3 y esto también es muy peligroso para los niños porque le causa depresión. Ahora, ¿cuál sería la mejor manera de recibir la vitamina D3? Tomando sol, sunbathing, saliendo afuera a dejar que el sol entre a tu cuerpo. No queremos quemar la piel. Con solamente 10 a 15 minutos es suficiente para que los rayos del sol puedan penetrar a nuestra piel y comiencen el desarrollo de la vitamina D3. ¿Sabías que la vitamina D3 tu propio cuerpo la puede formar? Es una vitamina que nuestro cuerpo produce y realmente no es una vitamina, aunque así le llaman, es una hormona, la cual es muy importante para nuestra salud. Para poder tener suficiente vitamina D3, tenemos que asegurarnos que estamos soleándonos o tomando sol todos los días de 10 a 15 minutos. Los rayos del sol son maravillosos, nos ayudan a mantenernos saludables, más contentos, más relajados. Yo les recomiendo a todas las personas que por lo menos salgan a caminar y tomen unos 15 minutos de sol. Esos rayos de sol son maravillosos para hacernos sentir más felices, más relajados. Puedes tomar suplementos de vitamina D3 y aquí en este video abajo en la descripción voy a dejar un link de mi farmacia virtual. Le llamo farmacia virtual porque básicamente es donde yo compro todos mis suplementos para mis pacientes y mi familia y a ustedes lo voy a compartir con ustedes mi farmacia virtual. Pueden ir directamente ahí y ver todo lo que yo recomiendo en forma de suplementos. Ahí van a encontrar la vitamina D3 en forma líquida. ¿Por qué recomiendo las vitaminas en forma líquido? Porque son más fáciles de asimilar. Como están en su estado líquido, nuestro cuerpo las asimila de inmediato. Y si están deficientes de la vitamina D3, yo les voy a recomendar que se tomen 5 gotas del suplemento de vitamina D3 en líquidos. Un total de 5,000 unidades. Muy importante que tengamos la vitamina D3 en nivel correcto. Cuando está bajo este nivel nos damos cuenta de inmediato porque comenzamos a sentirnos deprimidos y decimos ¿qué me pasa? ¿por qué me siento deprimida si no todo me está trabajando bien? No me, no, realmente no estoy triste pero a la misma vez me siento con depresión. Esta puede ser una señal de que tu cuerpo necesita vitamina D3. Ok, eso ya saben, la mejor manera de tener suficiente vitamina D3 es simplemente cogiendo un poco de sol de 10 a 15 minutos, asegúrate que tienes mangas cortas, los pantalones cortos para que los rayos del sol puedan entrar a tu piel y puedan formar esa, esa hormona tan importante, la vitamina D3. Si se te hace imposible recibir estos rayos del sol, donde vives no hay mucho sol, ahí está el invierno, en el invierno no tenemos mucho sol, entonces es importante que te tomes tu suplemento de vitamina D3 y yo la recomiendo en la forma líquida y aquí en este link abajo de este video les voy a dejar mi farmacia virtual para que la puedan ordenar y se la mandamos directamente. Muchas gracias a ustedes por seguir mi canal de cocina y de salud. Espero que este canal esté ayudando a hacer cambios positivos cada día. 
Recuerden de suscribirse y darle like al video. Y por aquí estaré el viernes con una receta bien fabulosa. Les quiero enseñar cómo hacer un arroz con coco y jengibre que estoy segura que a todos les va a encantar. Muchas gracias, les deseo un feliz día y recuerden, la salud entra por la boca. Chao.